हेलो गाइस इस वीडियो में हम कवर करेंगे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स से क्वेश्चन नंबर नाइन्टी तक क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटी डेम्स अर्थन डेम्स आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा है अर्थन डेम्स के बारे में पूछा गया है और आपको कंपेयर करना है ग्रेविटी डेम्स है तो जो अर्थन डेम होता है वो ग्रेविटी डेम के कंपेयर में ऑप्शन ए आर कॉस्टलियर मतलब जो अर्थन डेम होता है वो कॉस्टली होता है ऑप्शन बी आर लेस ससेप्टिबल टू फेलियर ऑप्शन सी है रिक्वायर साउंड ड्रॉप फाउंडेशन और ऑप्शन डी है रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर इसका मतलब जो अर्थन डेम होता है उसमें रिक्वायर्ड लेस स्किल्ड लेबर ये ऑप्शन डी है हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटी डेम और अर्थन डेम के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ग्रेविटी डेम इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज मेड अप ऑफ मेसनरी या सॉलिड कॉन्क्रीट जो ग्रेविटी डैम होता है वो किससे बना हुआ होता है मेसनरी या सॉलिड कंक्रीट से और इसको हम किसी भी हाइट के लिए इसको बनाया जा सकता है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू एनी हाइट और इसमें जो मेंटेनेंस होती है वो लेस लगती है ठीक है मेंटेनेंस कम लगेगी और इसमें जो लेबर की आवश्यकता होती वो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी हमें ग्रेविटी डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है ग्रेविटी डैम की वो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में अर्थन डैम के कंपेयर में ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं अर्थन डैम क्या होता है अर्थन डैम जो बना हुआ होता है वो सॉइल और ग्रेवल से बना हुआ होगा ठीक है और इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मॉडरेट हाइट के लिए मीडियम हाइट के लिए इसका निर्माण किया जाता है ये सस्ता होता है ठीक है इट इज चीपर ठीक है ये कैसा होगा सस्ता होगा और लास्ट इस पे पॉइंट दिया गया है रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर जो अर्थन डैम्स होता है उसमें जो लेबर्स की आवश्यकता होती है वो लेस स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी तो फ्रेंड्स सर इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स में आपको पूछा है अर्थन डैम के बारे में आपको पूछा गया है किसके कंपेयर में ग्रेविटी डैम के कंपेयर में तो ग्रेविटी डैम के कंपेयर में अर्थन डैम जो होता है उसमें रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर ठीक है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द सेंट्रल इम्परवियस कोर आप जोन एम्बेकमेंट टाइप डेम इज आपको इसमें पूछा गया है कि जो जोन एम्बेकमेंट टाइप डेम होता है उसमें जो सेंट्रल इम्परवियस कोर होती है उसमें कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं क्ले कोर्स सेंट सिल्टी क्ले या क्ले मिक्सड विथ फाइन सेंट तो हम फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं जो डैम होते हैं उसके तीन टाइप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ठीक है एक जोन इम्बेकमेंट होता है एक इसमें होगा होमोजीनियस इम्बेकमेंट होता है ठीक है और एक लास्ट हम डिस्कस करेंगे डायफ्रम इम्बेकमेंट तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं होमोजीनियस इम्बेकमेंट क्या होता है फ्रेंड्स ये आपको नाम से समझ में आ रहा है होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो एक ही प्रकार का मटेरियल यूज़ किया है होमोजीनियस टाइप अर्थन डैम इस कंपोज ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मटेरियल उसमें हमने एक ही प्रकार के मटेरियल का यूज़ किया गया है आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो होमोजीनियस डैम है उसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं फर्स्ट जो है ए प्योरली होमोजीनियस डैम इसमें जो डैम है वो कैसा है प्योरली होमोजीनियस है और अब जो बी है इसमें फिगर में मॉडिफाइड होमोजीनियस डैम इसको मॉडिफाइड किया गया है और मॉडिफाइड कैसे किया गया है इसमें यहाँ पर ड्रेनेज फिल्टर लगा दिया है ठीक है यहाँ पर क्या लगा दिया है ड्रेनेज फिल्टर यहाँ पर आप देख सकते हो ये अप स्ट्रीम साइड हो जाएगी और ये डाउन स्ट्रीम साइड है और इस डैम की ये अप स्ट्रीम साइड होगी और डाउन स्ट्रीम साइड इसको कहेंगे हम इसमें एक टॉप फ्लो लाइन है टॉप फ्लो लाइन का मतलब हो जाएगा ये पानी जब सिपेज होता है तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी ठीक है जो फ्लो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी टॉप फ्लो लाइन इसको हम क्या कहेंगे फेरेटिक लाइन भी कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में समझाया था फेरेटिक लाइन क्या होती है इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होती है फ्लो लाइन फ्लो चैनल्स फ्लो नेट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स में तो यदि आपने सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखिए उसमें मैंने आपको डैम के बारे में समझाया था कि उसमें जब सीपेज होता है पाइपिंग होती है तो उसमें ये लाइंस मैंने आपको समझाई थी उसकी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी फ्लो नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है अब इसमें हम डिस्कस कर लेते नेक्स्ट हमारा कौन सा है नेक्स्ट हमारा है नॉन होमोजीनियस या जिसको हम क्या कहेंगे जोन्ड एम्बेकमेंट इसमें हम क्या करते हैं नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा उसका जब हम निर्माण करते हैं जब उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम का तो उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं मोर देन वन मटेरियल उसमें जो मटेरियल का यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा मटेरियल का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द आउटर सेल्स आर मेड ऑफ परवियस फ्रीली ड्रेनेज मटेरियल इस डैम में जो आउटर सेल होती है इसमें आप देख सकते हो जोन एम्बेक
ठीक है जिससे कि पानी पास हो जाए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेंड या ग्रेवल सेंड या ग्रेवल से हम क्या बनाते हैं इसमें आउटर सेल को बनाते हैं जो परिवेश होती है जिससे कि पानी पास हो जाता है नेक्स्ट इसमें सेंटेंस क्या है द सेल गिवस स्टेबिलिटी टू द सेंट्रल इम्परवियस फील एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर अ लार्जर एरिया इन दी फाउंडेशन तो फ्रेंड्स ये क्या होता है जो आउटर सेल होती है वो आप जो सेंट्रल इम्परवियस फील है ठीक है इसमें जो आउटर सेल है ये आउटर सेल क्या करती है जो जो कोर है जो इंटरनल जो दी गई है इसमें इम्परवियस लेयर है उसको सपोर्ट प्रदान करती है स्टेबिलिटी प्रदान करती है ठीक है स्टेबिलिटी देती है और जो ये जो लोड होगा उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे ट्रांसफ़र करती है फाउंडेशन के ऊपर ठीक है यहाँ पर फाउंडेशन पे क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे ट्रांसफ़र करती है लार्जर एरिया इन दी फाउंडेशन ठीक है फ्रेंड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी द लोड ओवर द लार्जर एरिया इन दी फाउंडेशन नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें लास्ट जो दिया गया एम्बेकमेंट वो कौन सा है डाइफ्रम एम्बेकमेंट है इसका मतलब होता है द बल्क ऑफ द एम्बेकमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ परवियस मटेरियल एंड अ थिन डाइफ्रम ऑफ इम्परमेबियल मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू चेक द सीपेज तो फ्रेंड्स आपको इसमें दो टर्म्स समझना है एक इम्परवियस ठीक है इम्परवियस है जिसको हम क्या कहते हैं इम्परमेबल और एक होती है परमेबल या परवियस इम्परमेबल का होता है कि मतलब होता है जिससे पानी पास नहीं हो पाता ठीक है जिससे पानी फ्लो नहीं हो पाएगा वो लेयर हमारी कहलाएगी इम्परवियस और परवियस का मतलब होता है या परमेबल का मतलब होगा जिससे कि पानी पास हो जाए इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ इम्परवियस का मतलब हो जाएगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्ले और परवियस का एग्जाम्पल हो जाएगा सेंड ठीक है फ्रेंड्स परवियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सेंड हो जाता है तो इसमें डायफ्रम में क्या करते हैं हम इसमें लार्ज जो मटेरियल यूज़ होता है वो परवियस होता है और इसमें थीन हम एक इम्परमेबियल लेयर प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो एक थीन लेयर हम प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम क्या कहेंगे डायफ्रम कहेंगे इसमें दो एग्जाम्पल बताए गए हैं डायफ्रम के दो टाइप हैं एक फुली डायफ्रम है और एक पार्सली है ठीक है पार्सली और फुली डायफ्रम तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जोन एम्बेकमेंट होता है ठीक है जोन जोन एम्बेकमेंट टाइप में सेंट्रल इम्परवियस कोर में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे क्ले एंड फाइन सेंड उसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है क्ले मिक्सड विथ फाइन सेंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट होगा क्ले मिक्सड विथ फाइन सेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट सिपेज थ्रू एम्बेकमेंट्स इन एन अर्धन डेम इज कंट्रोल्ड बाय यदि आपको अर्धन डेम में सिपेज को कंट्रोल करना है और कहाँ पर कंट्रोल करना है एम्बेकमेंट में सिपेज जो होगा एम्बेकमेंट से हो सकता है और फाउंडेशन से हो सकता है यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्बेकमेंट से सिपेज हो रहा है और उसको कंट्रोल करना है तो फ्रेंड्स उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं ड्रेनेज ट्रेंच की सहायता लेते हैं ड्रेनेज ट्रेंच से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिपेज को जो कहाँ से हो रहा है एम्बेकमेंट से यदि फाउंडेशन से सिपेज होता है ठीक है यदि फाउंडेशन से सिपेज हो रहा है और उसको कंट्रोल करना है तो उसको हम कंट्रोल किससे करेंगे उसको हम कंट्रोल करते हैं इम्परवियस कट ऑफ से ठीक है उसको किससे कंट्रोल करते हैं हम इम्परवियस इम्परवियस कट ऑफ से या आप एग्जाम्पल अभी लास्ट क्वेश्चन में समझे थे यहाँ पर जो डायफ्रम जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें हम क्या कर दिया हमने कंट्रोल किया है सीपेज को फाउंडेशन में जो सीपेज हो रहा है उसको किससे कंट्रोल कर दिया हमने इससे डायफ्रम से तो ये भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट का आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट में आपको पूछा गया है एम्बेकमेंट में यदि सीपेज होता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं ड्रेनेज ट्रेंच ट्रेंचेस की सहायता से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सीपेज थ्रू फाउंडेशन इन एन अर्दन डेम इज कंट्रोल्ड बाई प्रोवाइडिंग यदि फाउंडेशन से सीपेज होता है तो इसको हम कंट्रोल करेंगे इम्परवियस कट ऑफ से ठीक है फ्रेंड्स उसको किससे कंट्रोल करते हैं इम्परवियस कट ऑफ अब इसको समझ लेते हैं हम चार जो ऑप्शन दिए गए चारों को डिस्कस कर लेते हैं चारों को फिगर से हम समझ लेते हैं फर्स्ट आपका जो ए है वो है रॉक टो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो ये अब स्ट्रीम साइड है इस साइड पानी भरा हुआ है ठीक है ये रिजर्वायर हो जाएगा इसमें जो कंट्रोल किया गया है सीपेज को ये रोक टो यहाँ पर ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया किस साइड ये जो डैम होगा ये वाली साइड हिल होगी ठीक है ये जो कॉर्नर होगा ये कौन सा होगा हिल होगा और ये कौन सा होगा टो तो यदि आपने टो में ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा वो रॉक टो हो जाएगा सेकंड हम देख लेते हैं सेकंड कौन सा दिया गया है इसमें हॉरिजेंटल ब्लैंकेट 
हॉरिजेंटल ब्लैंकेट में हम क्या करते हैं आपको इसमें भी सीपेज क्या करना है सीपेज आपको कंट्रोल करना है हॉरिजेंटल ब्लैंकेट की सहायता से हॉरिजेंटल ब्लैंकेट में क्या होगा हम हॉरिजेंटल लेयर्स बिछा देते हैं ब्लैंकेट जैसी होती है वो ठीक है ये फाइनर होगी और ये कॉर्सर और हम कहाँ पर करते हैं इसको भी टोर साइड में हम क्या करते हैं हॉरिजेंटल ब्लैंकेट ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि सीपेज हो सके नेक्स्ट इसमें थर्ड जो दिया गया है इम्परवियस कट ऑफ इम्परवियस कट ऑफ का मतलब हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हो ये इम्परवियस कट ऑफ बना हुआ है ठीक है ये डैम बना हुआ है डैम के नीचे क्या है ये डैम है ये डैम की फाउंडेशन हो जाएगी और डैम से कुछ डेप्थ पे क्या होगा यहाँ पर परवियस स्ट्रेटा मिल गया है ठीक है परवियस का मतलब कि इससे नीचे पानी जा नहीं पाएगा ये जो फाउंड ये जो बना हुआ है कुछ डेप्थ पर क्या मिल गया है यहाँ पर इम्परवियस स्ट्रेटा मिल गया तो उसके बाद क्या होगा कि पानी वहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा इससे नीचे फ्लो नहीं हो पाएगा और पानी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हमने क्या किया यहाँ पर एक कट ऑफ प्रोवाइड कर दिया ठीक है कट ऑफ क्यों प्रोवाइड किया जिससे कि पानी इससे फ्लो नहीं हो पाए तो ये हमने कट ऑफ प्रोवाइड किया कौन सा होगा वो इम्परवियस होगा इम्परवियस का मतलब कि जिससे पानी पास नहीं हो पाता है तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में आपको फाउंडेशन के लिए पूछा गया है कि जो सीपेज थ्रू फाउंडेशन फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज होता है अर्थन डैम में उसको कंट्रोल हम किससे करते हैं इम्परवियस कट ऑफ से उसको कंट्रोल कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हो जो फाउंडेशन है फाउंडेशन में हमने क्या किया इम्परवियस कट ऑफ बना दिया है जिससे कि वो सीपेज फ्लो नहीं हो पाएगा और लास्ट इसमें दिया गया है चिमनी ड्रेन चिमनी ड्रेन का मतलब होता है यहाँ पर इंटर इम्परवियस कोर आपने बना दिए सेंटर में और ड्रेनेज के लिए एक चिमनी ये चिमनी जैसी जो ड्रेन बनी हुई है ठीक है ये चिमनी जैसी ड्रेन बना दी है इसका नाम क्या हो जाएगी चिमनी ड्रेन जिसको कहेंगे हम 79 का आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी करेक्ट होगा और हमने ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर एटी द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्प्लिंग ओवर द वियर क्रेस्ट इन क्यूट स्पिल एंड साइड चैनल स्पिल वे रिस्पेक्टिवली आर आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब वाटर का फ्लो होता है कहाँ से फ्लो हो रहा है वियर क्रेस्ट से ठीक है वाटर का फ्लो होता है आफ्टर स्प्लिंग ओवर वियर क्रेस्ट ठीक है और वियर क्रेस्ट से कहाँ फ्लो होता है उसके बाद वो शूट स्पिल में जाएगा और साइड चैनल स्पिल में जाता है तो आपको बताना है कि वियर क्रेस्ट से जब पानी जाता है शूट स्पिल में ठीक है और जब जाएगा साइड चैनल में तो आपको बताना है कि उसका जो आपको डायरेक्शन बताना है कि फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी तो फ्रेंड्स हम इसको हम समझ लेते हैं इसको समझने से पहले हम वियर और स्पिल को समझेंगे स्पिल और वियर का मतलब क्या होता है स्पिल का मतलब होता है अ स्पिल वे इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ट एट अ डैम साइड फॉर डाइवर्टिंग द सर प्लस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर आफ्टर इट हैज बीन फिल्ड टू मैक्सिमम कैपेसिटी जो रिजर्वायर होता है ठीक है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उतना जब वाटर भर जाता है उसमें उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो सर प्लस वाटर होता है वो उस डैम के ऊपर वाले पोर्सन से फ्लो होने लगता है सर प्लस जो होगा वो फ्लो होने लगता है तो उसको फ्लो करवाने के लिए हम स्पिल बनाते हैं और वियर का मतलब क्या होगा वियर इज सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन पुट एक्रॉस द रिवर टू रेस इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट टू वाटर इन टू कैनल वियर क्या होता है एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक बैरियर होता है जो हम एक्रॉस द रिवर बना देते हैं और उसको ऊपर उठा देते हैं उसकी हाइट बना देते हैं ठीक है उसको रेस कर देते हैं जिससे कि क्या होता है कि वाटर लेवल बढ़ जाता है और उस वाटर लेवल को हम डाइवर्ट कर देते हैं कैनाल में ठीक है फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं दो प्रकार के जो स्पिल क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है चार ऑप्शन उसमें दिए गए हैं पहला जो होगा हमारा शूट आर थ्रो स्पिल होता है इसका मतलब क्या होता है शूट आर थ्रो स्पिल का मतलब होगा विच पासिस द सर प्लस डिस्चार्ज थ्रू अ स्टीप स्लोप ओपन चैनल ओपन चैनल की सहायता से एक स्टीप स्लोप बना देते हैं जिससे कि वाटर पास हो जाएगा डैम से भरने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बनाकर ठीक है ये एक डैम है ये डैम है इधर ये वाटर है ठीक है इस साइड के अप स्ट्रीम साइड है यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी जब इस डैम से भर जाता है फुल तो इससे ओवरफ्लो होने लगता है ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्पिल बना देते हैं अलग अलग शेप के स्पिल वे यहाँ पर जब बनते हैं स्पिल ये जो बन यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा स्पिल कहलाता है ठीक है तो ये सूट आर स्पिल थ्रो स्पिल हो जाएगा ठीक है इसमें जो क्रेस्ट होता है इस केप्ड नॉर्मल टू इस्ट इट्स सेंटर लाइन जो इसमें क्रेस्ट होता है हम उसको कैसा रखते हैं नॉर्मल टू इट्स सेंटर लाइन या उससे परपेंडिकुलर रखते हैं 
या राइट एंगल आप तीनों कह सकते हैं नॉर्मल भी कह सकते हो उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो या राइट एंगल हो सकता है इसका मतलब जो एंगल होगा वो कितना होगा नाइन्टी डिग्री का होता है और लास्ट इसमें जो पॉइंट्स दिए गए आपको दिस टाइप ऑफ स्पिल वे इज प्रोवाइडेड ऑन अर्थ आर रॉक फील्ड डेम इस प्रकार का स्पिल वे हम कहाँ पर बनाते हैं अर्थ डेम या रॉक फील्ड डेम जो होता है वहाँ पर हम फ्यूट आर थ्रो स्पिल वे बनाया जाता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइड चैनल स्पिल वे क्या होता है उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन विच द फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर अ वियर क्रेस्ट ठीक है वियर क्रेस्ट का मतलब हो जाएगा जो उस वियर का टॉप पोर्सन होगा क्रेस्ट का मतलब शिकर हो जाएगा ठीक है उसका जो टॉप पोर्सन होता है उसे जब पानी पास हो जाता है इन विच द फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर अ वियर क्रेस्ट इस कैरिड अवे बाई चैनल रनिंग असेंशियल पैरल टू द क्रेस्ट ठीक है वो जो चैनल होता है वो कैसा होता है पैरल होता है क्रेस्ट के जो क्रेस्ट होगा उसके पैरल होगा दिस टाइप ऑफ स्पिल वे इज सुटेबल फॉर अर्थ और रॉक फील्ड डेम तो फ्रेंड्स दोनों स्पिल वे जो होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं जो अर्थन डैम होता है या अर्थ डैम होगा या रॉक फील्ड डैम होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपको बताना है स्वीट स्पिल वे और साइड चैनल ठीक है इन दोनों को बताना है कि ये वियर क्रेस्ट से कैसे होंगे तो फ्रेंड्स जो स्वीट स्पिल वे होता है वो कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है और जो साइड चैनल होता है वो पैरल होगा तो फर्स्ट वाला जो होगा आपका स्वीट स्पिल वे वो राइट एंगल पे होगा और साइड चैनल कैसा होगा पैरल होगा टू वियर क्रेस्ट क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए हमारा करेक्ट होगा ठीक है फ्रेंड्स ये डिस्कस हम एक और क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे स्वीट स्पिल वे और आपका जो साइड चैनल स्पिल वे उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन आने वाला नेक्स्ट उसमें हम डायग्राम के साथ इसको समझेंगे डायग्राम भी उसमें बना हुआ है और उसकी सहायता से हम इस दोनों स्पिल वे को समझेंगे क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर हमारा ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर एटी द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ओगी स्पिल वे इस गिवन बाई ओगी स्पिल वे से जो डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला आपको पूछा गया है तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होगा फॉर्मूला जो होता है वो है सी एल एच और एच की पावर कितनी है थ्री बाई टू द डिस्चार्ज ओवर एन ओगी सेव्ड स्पिल वे इस गिवन बाई तो उसका जो सेफ होता है वो कैसा होता है हम इसमें बना लेते हैं ये डैम है ठीक है ये डैम है इस साइड वाटर भरा हुआ है ठीक है इस डैम में वाटर भरा हुआ है तो इसका जो सेफ होगा ओगी का इस प्रकार का होता है एस सेप में जो ओगी स्पिल वे होगा ठीक ये आपका क्या हो जाएगा वियर का क्रेस्ट होगा ये क्या होगा वियर का क्रेस्ट होगा ये टॉप पोर्सन होगा यहाँ से पानी फ्लो होता है और ये स्पिल वे बना हुआ ये क्या है स्पिल वे है तो इसका सेप क्या होगा एस या ओगी सेप का होता है ठीक है और उसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको दिया गया है वेयर क्यू क्या है डिस्चार्ज है सी क्या होगा अ वेरिएबल कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज विच इन्फ्लुएंस्ड बाई सेवरल फैक्टर सच एस जो सी होता है वो एक कॉपिशेंट होता है वेरिएबल कॉपिशेंट होगा ठीक है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस्ड करेंगे फर्स्ट फैक्टर इसमें दिया गया है डेप्थ ऑफ अप्रोच सेकेंड फैक्टर है रिलेशन ऑफ एक्चुअल क्रेस्ट सेफ टू दी आइडियल नेप सेफ ठीक है इसमें थर्ड जो फैक्टर दिया गया है अप स्ट्रीम फेस स्लोफ और सेकेंड लास्ट है अप स्ट्रीम एप्रोन इंटरफेरेंस एंड डाउन स्ट्रीम सबमर्जेंस ये पांच फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वेरिएबल कॉपिशेंट जो ओगी का कॉपिशेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट करेंगे और उसकी जो रेंज होती है जो सी है उसकी रेंज क्या होगी 2.1 मिनिमम होती है और मैक्सिमम कितनी होगी टू होती है तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर एटी है उसका आंसर क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना डिस्चार्ज का ओगी डिस्चार्ज का और इसकी सी की वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए और सी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी टू वो इसी से रिलेटेड है कि सी किस पे डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर एटी टू कोपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओगी स्पिल जो ओगी स्पिल होता है उसका जो कोपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अप स्ट्रीम स्लोप ऑप्शन बी है डिपेंड्स ऑन डाउन स्ट्रीम एप्रोन इंटरफेरेंस एंड डाउन स्ट्रीम सबमर्जेंस तो फ्रेंड्स इसमें जो हमने फैक्टर डिस्कस किए थे तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी टू का वो करेक्ट होगा ए और बी दोनों करेक्ट होंगे दोनों पे डिपेंड होता है कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओगी स्पिल 
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर डी करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पिल वे इस लिस्ट सुटेबल फॉर एन अर्जन डेम इसमें चार आपको स्पिल वे दिए गए हैं और आपको पूछा है कि कौन सा स्पिल वे लिस्ट सुटेबल होता है किसके लिए अर्धन डेम के लिए मतलब अर्धन डेम के लिए है कौन सा स्पिल वे हम यूज़ नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें हमने भी जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें स्वीट स्पिल वे ठीक है उसमें स्वीट स्पिल वे और साइड चैनल स्पिल वे ये हम दोनों देखें तो दोनों हम किसके लिए यूज़ करते हैं अर्धन डैम के लिए दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं अर्धन डैम के लिए तो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री का आंसर बी और सी तो नहीं होगा ये दो ऑप्शन हट जाएंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और डी में से हमें देखना है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम चारों स्पिल को समझ लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड तो हम चारों को डायग्राम के साथ हम समझ लेते हैं ओगी स्पिल वे स्वीट स्पिल साइड चैनल और साफ्ट स्पिल को फर्स्ट स्पिल वे क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ स्पिल वे का मतलब क्या होगा अ स्पिल वे इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ट एट अ डैम साइट फॉर डाइवर्टिंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम द रियर वायर आफ्टर इट हैज़ बीन फील्ड टू द मैक्सिमम कैपेसिटी जब उसमें मैक्सिमम वाटर भर जाता है तो स्पिल वे क्या होता है ये स्पिल वे बना हुआ है ठीक है ये स्पिल वे बना हुआ जिससे कि सरप्लस वाटर रिजर्व वायर से क्या होता है डाउन में चले जाता है फर्स्ट हम देख लेते हैं ओगी स्पिल ओगी स्पिल क्या होता है ओगी स्पिल का जो सेप होता है वो ओगी सेप का होता है या एस सेप का आप इस फिगर में देख सकते हो पहला जो बना हुआ है ये किस सेप में है एस सेप में बना हुआ है ये स्पिल कैसा बना हुआ है एस सेप में तो इसको हम क्या कहेंगे ओगी स्पिल भी कह सकते हैं या एस सेप का स्पिल होता है इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं आर मोस्ट कॉमनली यूज इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम्स जो ग्रेविटी डैम्स होता है वहाँ पर ओगी स्पिल का यूज़ किया जाता है सेकेंड हम देख लेते हैं स्वीट स्पिल वे स्वीट स्पिल वे क्या होता है इज अ टाइप ऑफ स्पिल वे इन विच सरप्लस वाटर फ्रॉम अप स्ट्रीम इज डिस्पोज टू द डाउन स्ट्रीम थ्रू अ स्टीपली स्लोप्ड ओपन चैनल ये ओपन चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन चैनल बना हुआ है और उसका स्लोप क्या है स्टीप स्लोप है तो स्टीप स्लोप की सहायता से वहाँ पर डाउन स्ट्रीम में जो भी सरप्लस वाटर है वो अप स्ट्रीम से कहाँ चले जाता है डाउन स्ट्रीम में किसकी सहायता से जो ओपन चैनल बना हुआ है स्टीप चैनल ठीक है उसका स्लोप क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं द स्लोप ऑफ स्वीट स्पिल वे इज डिजाइंड इन सच अ वे डेट द फ्लो शुड बी ऑलवेज इन सुपर क्रिटिकल कंडीशन इसको इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि उसमें जो फ्लो होता है वो कैसा होगा सुपर क्रिटिकल होता है कौन सा फ्लो होगा उसमें सुपर क्रिटिकल यहाँ पर बना हुआ फिगर इसका आप देख सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं साइड चैनल स्पिल वे साइड चैनल स्पिल वे क्या होता है इज सिमिलर टू स्वीट स्पिल वे बट द ओनली डिफरेंस इन द क्रेस्ट ऑफ साइड चैनल स्पिल वे इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द वन ऑफ इट्स साइड्स वेयर एज क्रेस्ट ऑफ स्वीट स्पिल वे इज लोकेटेड बिटवीन द साइड वॉल्स तो फ्रेंड्स इसमें एक ही डिफरेंस होता है और एक डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो इसमें जो जो डिफरेंस हैं वो एक ही डिफरेंस है इसमें जो बना हुआ है स्वीट स्पिल वो और यहाँ पर जो बना हुआ है साइड चैनल स्पिल इसमें एक डिफरेंस क्या है इसमें जो स्पिल होता है ठीक है उसमें जो साइड चैनल होगा उसमें क्या होगा कि वन साइड रहेगा ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि जो एम्बेकमेंट होता है उसके वन साइड हम बना देते हैं साइड चैनल को इसीलिए इसका नाम भी क्या होगा साइड चैनल होता है इसको हमने साइड से बना दिया है जो कि पैरेलल होता है वियर क्रेस्ट के ये हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं जो पैरेलल होगा वियर क्रेस्ट के पैरेलल होता है ठीक है और जो शूट स्पिल होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल पे होता है लास्ट हम डिस्कस करते हैं और साफ्ट स्पिल साफ्ट स्पिल क्या होता है इस कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल साफ्ट फॉलोड बाई हॉरिजेंटल कंड्यूट इसमें क्या करते हैं हम एक वर्टिकल साफ्ट बना देते हैं ठीक है वर्टिकल साफ्ट बना दिया जिससे कि जब ज़्यादा पानी होगा तो ये पानी लेवल यदि बढ़ता है तो इस स्पिल में पानी चले जाएगा अंदर और एक हॉरिजेंटल कंड्यूट की सहायता से वो क्या होता है जो सर प्लस वाटर होता है वो कहाँ चले जाएगा डाउन स्ट्रीम में चला जाता है ठीक है अ कंसिस्ट इन सॉरी अ साफ्ट स्पिल वे इस कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल साफ्ट फॉलोड बाई अ हॉरिजेंटल कंड्यूट द सर प्लस वाटर एंटर्स इन टू द वर्टिकल साफ्ट एंड देन द हॉरिजेंटल कंड्यूट आर फाइनली रीचेज द डाउन स्ट्रीम ऑफ द चैनल्स 
तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि जब लेवल बढ़ता है पानी का तो हॉरिजेंटल साफ्ट ये वर्टिकल साफ्ट बना हुआ है ठीक है ये वर्टिकल है फिर इससे हॉरिजेंटल कनेक्ट होता है तो पानी इस वर्टिकल में जाएगा हॉरिजेंटल में जाता है और फाइनली कहाँ पर रीच हो जाता है वो डाउन स्ट्रीम में नेक्स्ट हम देख लेते हैं साफ्ट स्पिल वे इज रिकमेंडेड वेन देर इज नो स्पेस टू प्रोवाइड फॉर अदर टाइप्स ऑफ स्पिल वे साफ्ट स्पिल वे हम कब रिकमेंडेड करते हैं इसकी सिफारिश कब करते हैं जहाँ पर कि स्पेस अवेलेबल नहीं हो जहाँ पर कि स्पेस लिमिटेड हो और जहाँ पर कि हम दूसरे प्रकार के जो स्पिल वे वो नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पर हम क्या रिकमेंडेड करेंगे इस साफ्ट स्पिल वे को अब हम क्वेश्चन देख ले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कौन सा स्पिल वे लिस्ट सुटेबल होगा अर्थन डैम के लिए तो फ्रेंड्स जो ओगी स्पिल वे होता है वो लिस्ट सुटेबल होता है अर्धन डैम के लिए क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोफोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिल वे इज तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर बी करेक्ट होगा क्या होगा साफ्ट स्पिल वे जहाँ पर कि स्पेस लिमिटेड होता है जिस स्थान पे या जहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि हम अदर प्रकार के स्पिल वे नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा स्पिल वे बनाते हैं साफ्ट स्पिल वे बना देंगे क्वेश्चन नंबर इसमें हम एक और डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से हम स्वीट स्पिल वे ओगी स्पिल वे और साफ्ट स्पिल वे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं और जो ऑप्शन ए है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे क्या होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे सिंपल प्रकार का ये स्पिल वे होता है इसमें क्या होता है अ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे कंसिस्ट ऑफ लो हाइट वेयर वॉल हैविंग इट्स डाउन स्ट्रीम फेस रफली आर परफेक्टली वर्टिकल इसकी जो डाउन स्ट्रीम फेस होती है ठीक है ये डाउन स्ट्रीम फेस है ये क्यों कैसी होगी परफेक्टली वर्टिकल हो जाती है तो पानी जब यहाँ से सरप्लस वाटर होता है तो वो इस तरीके से फ्लो होता है ठीक है सरप्लस वाटर इस तरीके से फ्लो होगा वेन द वाटर लेवल इन द रिजर्व वायर राइस अबाउट द नॉर्मल पुल लेवल द सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वियर एंड हैंस इट इज नॉन एज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल वे आर फ्री ओवर फॉल स्पिल वे ठीक है फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा जो पानी होता है वो सर प्लस वाटर फॉल होगा वो कैसा होगा फ्रीली फॉल होगा और जो हमारा ओगी स्पिल वे था वो इस तरीके से बना होता है एस सेप में तो उसमें पानी का फॉल कैसा होता है जब पानी फ्लो होगा और सर प्लस वाटर आता है डाउन स्ट्रीम साइड में तो इस सेप में हम बना देते जिस सेप में वाटर का सेप बना हुआ है उसी सेप में हमने क्या किया वाटर जो ड्रॉप होगा वो किस सेप में होगा इस सेप में होता है एस सेप में तो हमने हमने जो ओगी स्पिल वे बनाया वो भी इसी सेप में बना दिया जो सेप वाटर का था तो इसमें वाटर फ्रीली फॉल नहीं होता किस में ओगी स्पिल वे में जो ओगी स्पिल वे है उसमें वाटर का फॉल फ्रीली नहीं होता है वो कैसा होता है कॉन्टेक्ट में होगा जो स्पिल वे बना हुआ उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा लेकिन स्ट्रेट डॉप में ऐसा नहीं होता क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा होगा बी करेक्ट होगा साफ्ट स्पिल वे कहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर टोफोग्राफी ऐसी है कि स्पेस कम है वहाँ पर अवेबिलिटी स्पेस की क्या है कम है वहाँ पर हम साफ्ट स्पिल वे का यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव इन अ क्यूट स्पिल वे द फ्लो इज यूजली जो स्वीट स्पिल वे है उसमें फ्लो कैसा होता है तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं ये जो हमारा जो एक क्वेश्चन था उसमें हम डिस्कस किया था हमने कि जो स्वीट स्पिल वे होता है उसमें फ्लो कैसा होता है सुपर क्रिटिकल होता है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव का आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा सुपर क्रिटिकल अब हम देख लेते हैं सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होगा द स्लोप ऑफ स्वीट स्पिल वे इज डिजाइंड इन सच अ वे डेट द फ्लो शुड बी ऑलवेज इन सुपर क्रिटिकल कंडीशन इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि उसका स्लोप कैसा होता है स्टिप स्लोप होगा और सुपर क्रिटिकल कंडीशन होगी वहाँ पर सुपर क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है वेन द एक्चुअल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ इस क्लासिफाइड है सुपर क्रिटिकल जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो कम हो जाती है किससे क्रिटिकल डेप्थ से तो हमारा वो क्या कहलाएगा वो कंडीशन क्या हो जाएगी सुपर क्रिटिकल की हो जाती है या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रॉड नंबर है वो ग्रेटर देन वन होगा तो हमारा फ्लो क्या होगा सुपर क्रिटिकल होगा क्वेश्चन नंबर एट्टी का आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा सुपर क्रिटिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स फोर द अप स्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्दन डैम द मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज जो स्टेबिलिटी होती है स्लोप की उसकी आपको बताना है मोस्ट एडवर्स कंडीशन क्या होगी 
कब होगी इसमें चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो मोस्ट इसकी जो एडवर्स कंडीशन होती है ड्यूरिंग क्या होती है सडन ड्रा डाउन जब उसमें वाटर का जो लेवल होता है वो सडन ड्रा डाउन हो जाता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी द मोस्ट एडवर्स कंडीशन होती है अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है ठीक है सडन ड्रा डाउन का मतलब क्या होगा अब स्ट्रीम स्लोप स्लाइड ड्यूरिंग सडन ड्रा डाउन इसका मतलब होता है फॉर द अप स्ट्रीम स्लोप द क्रिटिकल कंडीशन इज वेन द रिजर्वायर इज सडनली एम्पिटी विदाउट अलाउिंग एनी एप्रिसिएबल चेंज इन वाटर लेवल विद इन द सेचूरेटेड सॉइल मास मतलब इसमें क्या हुआ कि वाटर लेवल जैसा ये जहाँ पर देख सकते हो वाटर लेवल इतना था ठीक है और रेपिडली क्या हो गया ड्रा डाउन हुआ और उसका वाटर लेवल सडनली क्या हो गया कम हो गया ठीक है धीरे धीरे कम नहीं हुआ और एकदम से कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका फेलियर क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे द स्टेज इज नोन एज सडन ड्रा डाउन ये स्टेज क्या कहलाएगी सडन ड्रा डाउन की स्टेज कहलाती है विथ कंप्लीट ड्रा डाउन जब कंप्लीट हो जाता है ड्रा डाउन तो उस कंडीशन में क्या होती है द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्टिंग एलोंग द अप स्ट्रीम स्लोप एट द टाइम ऑफ फुल रिजर्वायर इज रिमूव्ड विदाउट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द स्लोप ऑफ काउंट्रैक्ट इट ठीक है फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर फोर ड्रा डाउन वाटर लेवल और एक्सिस पोर वाटर ड्यू टू रेपिड ड्रा डाउन है तो क्या होता है कि सडन ड्रा डाउन होता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को काउंट्रैक्ट नहीं हो पाता स्लोप और स्लोप क्या हो जाता है स्लाइडिंग हो जाती है और उसका फेलियर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा आंसर ए हमारा करेक्ट होगा सडन ड्रा डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी इफ देर आर टू कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम इच फ्लैंक ऑफ रिवर्स देन देयर विल बी ठीक है इसमें आपको पूछा है कि दो कैनाल है और उसको आपको क्या करना है ऑफ फ्रॉम इच फ्लैंक ऑफ रिवर और आपको बताना है कि इसमें डिवाइड वॉल कितनी होगी और अंडर स्लूस कितने होंगे तो हम समझ लेते हैं डिवाइड वॉल का मतलब क्या होता है और अंडर स्लूस क्या होता है इसमें डिवाइड वॉल आप देख सकते हो इसमें डिवाइड वॉल बनी हुई है ये इसमें जो बनी हुई है क्या है डिवाइड वॉल है और ये रिवर है रिवर की फ्लो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है ठीक है तो इसमें हमने क्या बनाया इसको हमने पानी अब अगर रिवर से कैनाल में ले जाना है तो हम क्या करते हैं एक अंडर स्लूस बना देते हैं ये अंडर स्लूस बना हुआ है और यहाँ पर क्या बना हुआ वियर प्रॉपर बना हुआ है ठीक है ये वियर प्रॉपर बना हुआ है और इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया किससे डिवाइड किया डिवाइड वॉल की सहायता से डिवाइड वॉल की सहायता से डिवाइड कर दिया जिससे कि पानी कहाँ चले जाएगा कैनाल में तो एक कैनाल के लिए हमने कितना इसमें अंडर स्लूस लगे हमने एक मतलब एक अंडर स्लूस लगा एक कैनाल के लिए और एक डिवाइड वॉल लगी ठीक है तो यदि दो कैनाल हमें ऑफ ट्रैकिंग करना है ठीक है ऑफ ट्रैकिंग करना है दो कैनाल तो उसके लिए हमें दो अंडर स्लूस लगेंगे और दो क्या लगेंगे इसमें डिवाइड वॉल भी लगेगी तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा टू डिवाइड वॉल्स एंड टू अंडर स्लूसेस ठीक है एट्टी का आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट होगा टू डिवाइड वॉल्स एंड टू अंडर स्लूसेस नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी Generally, the weird is aligned at right angles to the direction of the main river current because इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो वियर होता है जो हमने ये वियर बनाया है ये वियर जनरली क्या होता है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है ये जो डायरेक्शन है रिवर की डायरेक्शन उसके क्या है परपेंडिकुलर है तो ऐसा हम क्यों करते हैं इसका आपको कारण पूछा गया है ठीक है इसमें तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं और लास्ट ऑप्शन दिया गया है डी ऑल ऑफ दी देव एब तो हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसा क्यों किया जाता है एज फार एज पॉसिबल द वियर शुड बी अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन रिवर करंट जो डायरेक्शन होती है मेन रिवर करंट की उससे हम क्या करते हैं उसको राइट right एंगल पे रखते हैं उसके तीन कारण हैं पहला क्या है दिस एंश्योर्स लेसर लेंथ ऑफ दी वियर उससे क्या होता है जो वियर उसकी कम लेंथ लगती है यदि हम इसको ऑब्लिक बना देंगे इस तरीके से बनाएंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है ठीक है और लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी और यदि हम राइट एंगल भी बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है और उसकी लेंथ भी कम लगती है और डिस्चार्ज भी हमें क्या मिलता है बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी मिल जाती है समटाइम्स द वियर मे बी अलाइंड एट द ऑब्लिक एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर करंट 
जो रिवर करंट है उसके डायरेक्शन से हम क्या करते हैं कुछ एंगल पे इसको बना देते हैं समटाइम्स कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस आती है उस टाइम हमें बनाना पड़ता है तो उस केस में क्या हो जाता है इन सच अ केस द वियर विल बी ग्रेटर लेंथ उसकी लेंथ बढ़ जाती है और डिस्चार्ज उससे क्या होगा लेस डिस्चार्ज मिलेगा और उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इट एंश्योर्स लेस लेंथ ऑफ द वियर ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऑप्शन बी इट गिव्स बेटर डिस्चार्ज ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा इट इज इकोनॉमिकल क्वेश्चन नंबर एट्टी एट का आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एटी नाइन द मेन फंक्शन ऑफ डिवाइड वॉल इज टू डिवाइड वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है तो इसमें हमने देखा डिवाइड वॉल जो है उसका मेन फंक्शन क्या है अंडर स्लूस और वियर प्रॉपर इन दोनों को डिवाइड करने का काम किया ठीक है और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं द डिवाइड वॉल इज मेजनरी और कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वियर जो वियर की एक्सिस होती है उससे हम राइट right एंगल पे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं मेजनरी वॉल को आप यहाँ देख भी सकते हो जो फिगर बना हुआ है ये जो वॉल है और ये वियर की एक्सिस है दोनों के बीच का एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक है नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इट सेपरेट्स द अंडर स्लूस विथ लोअर क्रेस्ट लेवल फ्रॉम द वियर प्रॉपर विथ हायर क्रेस्ट लेवल मतलब इसमें क्या हुआ इसने सेपरेट कर दिया किसको सेपरेट किया अंडर स्लूस है इसको ये अंडर स्लूस है और इसका क्रेस्ट क्या होगा लोअर होगा जो अंडर स्लूस है उसका जो सीकर होगा या इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी लो होगी किसके कंपेयर में वियर के कंपेयर में ठीक है वियर के कंपेयर में क्या होगी उसका लेवल कम होता है इट सेपरेट्स द अंडर स्लूसेस विथ लोअर क्रेस्ट लेवल फ्रॉम द वियर प्रॉपर विथ हायर क्रेस्ट लेवल जो वियर प्रॉपर होता है उसका क्रेस्ट ज़्यादा होता है इन दोनों को सेपरेट करती है अब हम देख लेते हैं वियर प्रॉपर और अंडर स्लूसेस का मतलब क्या होता है वियर प्रॉपर का मतलब होगा इट इज़ अ बेरियर कंस्ट्रक्टेड एक्रॉस द रिवर इट एम्स टू रेस द वाटर लेवल इन ऑर्डर टू फीड द कैनाल तो फ्रेंड्स हम ये समझ भी चुके हैं एक बार वियर क्या होता है जब हमने स्पिल वे को समझा था उस समय हमने वियर को भी समझा था वियर क्या होता है एक बेरियर होता है जो हम एक्रॉस द रिवर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका एम होता है वाटर लेवल को रेस करना वाटर लेवल को बढ़ाना और जिससे कि कैनाल में वाटर को हम पहुँचा सके ठीक है और अंडर स्लूसेस क्या होता है द अंडर स्लूसेस आर द ओपनिंग प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वियर जो वियर की बेस होती है वहाँ पर हम एक ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है दे आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड एज द ऑफ टेकिंग कैनाल जो कैनाल होती है ऑफ टेकिंग उसी के साइड हम इसका निर्माण करते हैं इस फिगर में दिया गया है ये ऑफ टेकिंग कैनाल है और इसी साइड में हम क्या कर देंगे जो डिवाइड वॉल है डिवाइड वॉल की दो तरफ होंगे एक अंडर स्लूस वॉल अंडर स्लूस एस है और दूसरी तरफ क्या है वियर है तो जो ऑफ टेकिंग कैनाल है उसी साइड हम क्या बनाते हैं अंडर स्लूसेज बनाते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर एटी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर होगा जो मेन फंक्शन होता है डिवाइड वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है सेपरेट करना किसको सेपरेट करना अंडर स्लूसेस और वियर प्रॉपर इन दोनों को सेपरेट करने का काम करते हैं अब इसमें तीन ऑप्शन और दिए गए हैं ऑप्शन ए बी और डी तो इनका भी हम देख लेते हैं ये इनका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए और बी जो है ठीक है ऑप्शन ए फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ ऊपर ऑप्शन ए और बी है वो करेक्ट होंगे किसके लिए केनाल हेड रेगुलेटर के लिए जो केनाल हेड रेगुलेटर होता है उसके लिए ऑप्शन ए और बी करेक्ट होंगे और डी जो है वो किसके लिए करेक्ट होगा फिश लेडर के लिए ठीक है फिश लेडर के लिए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड जो डिवाइड वॉल होती है वो प्रोवाइड करते हैं एट राइट एंगल टू दी एक्सिस ऑफ वियर तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डिवाइड वॉल होती है वो राइट right एंगल पे होती है किसके एक्सिस ऑफ वियर के क्वेश्चन नंबर नाइन्टी का ऑप्शन ए करेक्ट होगा थैंक यू फॉर वाचिंग